Y vamos a ser muy directos, porque el país necesita claridad y necesita la verdad. Esta, este proyecto que nos dan, que nos dieron ayer de manera atropellada, es un proyecto del PAN y del PRI. Es un proyecto cocinado para eh, llegar a un acuerdo y pese a que unos insistían más que otros, ahí está. ¿Eh? Ganó el PAN, se dice, porque lograron más eh, de sus propuestas que el PRI. Yo creo que no es así, porque tanto el PRI como el PAN, lo que han querido en esta iniciativa es la desnacionalización del petróleo mexicano. Eso es lo que quieren. En consecuencia, lo hemos dicho una y otra vez, que el objetivo de esta reforma era simplemente quitar de la Constitución principios históricos que se consideran decisiones políticas fundamentales en nuestra Constitución, que son producto de una revolución, que son producto de una defensa de la nación frente a, al hostigamiento y a la presión permanente de las potencias, especialmente por los Estados Unidos de Norteamérica. Y ambas, ambas decisiones son para satisfacer las necesidades, los reclamos y las aspiraciones de 70 años de Estados Unidos. Esta es una entrega a los intereses norteamericanos y que no se disfrace porque está mal disfrazado. Entonces, lo mismo daba que entraran estos argumentos del PAN, porque de todas maneras, al quitar esos principios, que es un atraco contra la nación y que no tienen facultades este Congreso para, de un plumazo, quitar de la Constitución decisiones políticas fundamentales. Ninguno de ustedes, señores senadores, hizo campaña diciendo que iba a reformar la Constitución, nunca se hubieran atrevido a decirlo. Peña Nieto, para empezar, pues ahí se metió con algunas generalidades para que el gobierno de los Estados Unidos lo apoyara. Por eso se adelantó antes que los demás. Pero lo que, están, lo que está en este, en este texto, en este propósito, es eso. No nos engañemos. Eso es lo que ustedes van a discutir hoy. Y yo les quiero decir a, los, a las senadoras y a los senadores de este Congreso que quienes voten a favor de esta reforma constitucional van a traicionar a la patria como lo ha traicionado el presidente Peña Nieto y se lo vamos a hacer ver con los argumentos, con el artículo 108 de la Constitución y el artículo respectivo del Código Penal. Todos somos responsables, todos somos responsables ante las leyes. Si me permite el orador, ¿con qué propósito, señor senador? Perdón, le, le ruego al orador que me disculpe, pero quisiera preguntarle por su conducto si le puedo formular una pregunta. Es posicionamiento de partido, pero creo que cada partido aquí fija posición y pasaremos al... ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. Ah, claro que la acepto. Gracias. Es que lo que está diciendo el senador Bartlett... Eh, se, señor, señor presidente, consulto a los presidentes, pero de acuerdo a nuestro reglamento es fijar solamente posición. No es, no es el momento de debate, pero con mucho gusto, señor senador. Gracias, gracias, porque si revisamos bien el reglamento, donde no se nos permite es interrumpir a quienes presentan los dictámenes. Y yo le agradezco mucho, porque ha tocado un tema muy importante el senador Bartlett, haciendo referencia a lo que comprometimos en nuestras campañas. Y yo sé que él de alguna forma está eh, haciendo alguna reflexión sobre lo que han dicho algunos oradores. Debo entender, y veo que yo estaría de acuerdo con él, que está diciendo que el senador David Penchina pues, está mintiendo, porque aquí vino a decir que está haciendo esto por sus electores. Yo estoy seguro que él jamás dijo que iba a privatizar las empresas. Entonces, yo quisiera preguntarle si se refiere a él a alguien más, porque a mí me parece que es muy importante el tema que abordó. Bueno, qué bueno que me haces esta pregunta, porque me refiero al presidente Peña Nieto. 
al presidente Peña Nieto y desde luego a Pechina y a todos los demás, porque aquí todos estamos sometidos al Código de Responsabilidades. ¿verdad? Y está perfectamente claro en la Constitución de la República que quien actúa para beneficio de potencias extranjeras es un traidor a la patria. Entonces, eso es lo que estoy diciendo con toda claridad. Continúe con su posicionamiento, por favor, señor senador. ¿Perdón? Muchas gracias. Ya con esto dejamos claro lo de traición a la parte y la responsabilidad de todos los que estamos aquí hoy, ¿eh? todos. Yo recuerdo que hay eh, grabados en donde están las efigies de los constituyentes de 1917, que son una grandes figuras en la historia. Pues quienes voten hoy por esta reforma van a estar precisamente en la fotografía de la infamia en contra de nuestro país. No es para menos, ¿eh? no es para menos. Ahora, todo este proceso que, con todo respeto al muy atento presidente Burgos, Penchina y los demás, no se ha debatido nunca. Mienten, no se ha debatido este proyecto. Se ha manejado sobrepticiamente. Aquí se lo dijimos al secretario de energía al, al director de Pemes, al de la Comisión de Electricidad, que nunca dieron la cara. Se ha venido manejando el tema a través de lo que hemos escrito, en, inclusive en el Congreso General, vivimos una dictadura mediática. Los medios de comunicación Televisa y TV Azteca, asociados al gobierno, han engañado sistemáticamente al pueblo y han inventado una reforma que no existe. Han hecho demagogia descarada desde el presidente hasta el último secretario, sin permitir en ningún momento, porque las televisoras los protegen, sin permitir en ningún momento que se les rebatan. No ha habido discusión alguna. Y cuando el señor Benchina dice que hubo un, y lo repiten, que hubo unos foros muy, muy este, esclarecedores, es mentira también, porque esos foros se organizaron con maña, se organizaron para que, y ahí tengo el documento por si lo quieren ver, se organizaron preparando toda la ofensiva mediática, poniendo a las órdenes de estos propósitos desnacionalizadores el dinero de la presidencia de la República, el dinero de Pemex, el dinero de todo el sector. Tronó esa, esa, este, esos foros y no hubo foros, ¿eh? hubo foros del PRD, hubo foros nuestros, y el foro que organizaron y que presentan, y ya ahí viene un apartado, y el foro que presentan como el gran foro, pues es un foro de parciales, puro cabildero y empleados, y son los que vinieron a este foro. No se ha discutido esto, no han permitido que se discuta, porque quieren engañar a los mexicanos de que están haciendo una labor y, repito, lo único que están haciendo y tenemos las pruebas y la vamos a presentar cuando se discuta, es atendiendo a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es, repito, traición a la patria. No es cierto tampoco, aquí lo van adelantando y lo vamos a demostrar en el curso de este, de este debate que quedamos en la, en, el, en la comisión de, de este, que regula el gobierno del Senado, que vamos a discutir lo que sea necesario, ¿eh? Vamos a discutir lo que sea necesario. No nos van a hacer otra vez la votación de PAN y PRI, que ya se pasaron tres semanas o, o cuatro a, a, tratando de fundir las dos iniciativas. No nos van a hacer una votación y se acabó la discusión y quedamos también ayer en la Junta de Coordinación Política que vamos a discutir aquí todas las reservas que se pongan y no volver a la marroquería de llevárselas al pleno. No es cierto que se mantiene la propiedad, mienten, no se mantiene la propiedad, han establecido en los transitorios todo un régimen de contratación que establece con toda claridad, para quienes conocemos, no sé si aquí se hayan preocupado por eso, los contratos, ya no, ya no va a haber concesiones, sino contratos. Dicen los americanos que México es muy habilidoso para manejarse cambiando los nombres 
de las cosas. Por ejemplo, están prohibidos los permisos en electricidad porque los, eh, las eh, concesiones y les llaman permisos. Todo el sistema, todo el sistema de contratación que han establecido hoy en este, en este dictamen, ¿verdad? todo él hace que vaya perdiéndose en la propiedad. Y mienten cuando dicen que seguirá siendo en México. Una vez que se establezcan las licenses, como dicen, que es una tomadura de pelo, son concesiones, ¿ya? se establece una hipoteca sobre el petróleo. Clarísimo así es. De manera que no es cierto que van a entregar el petróleo. No hay ninguna limitación, y eso es lo que dijo el PAN, porque estaba muy pudibundo Peña Nieto eh, inventando ahí entre su eh, neocardenismo reaccionario, estaba inventando un contrato y dije, no, no, todos sus contratos. El PAN propone todos los contratos. Y Peña Nieto encantado, porque es lo que quiere. Porque quiere servir a los norteamericanos. Quieren meter aquí a las empresas transnacionales petroleras, que no son empresas, son los brazos del imperio. Los van a meter, les van a dar parte del territorio nacional, el petróleo que esté ahí será suyo. No es nada más porque esa es otra mentira para los, eh, eh, la explotación de lo no convencional. Mienten, ¿verdad? que fue en 2008 igual, en el 2008 fue igual ¿verdad? la explotación del mar que es una locura y una aventura absurda que no necesitamos ir y la cuestión de las lutitas que es otra cuestión que vamos a discutir porque engañan con eso ¿verdad? están entregando el territorio nacional a las empresas transnacionales ha habido en esto dolo ha habido en todo esto engaño ha habido en todo esto el ánimo de engañar a un pueblo que está todo en contra, en su inmensa mayoría, de lo que ustedes van a querer votar hoy. Es, está en todas las encuestas. Y si bien aquí hay una mayoría que Peña Nieto se ufana a decir aquí la democracia es la mayoría, esa mayoría es falsa, es una mayoría hechiza en una, este, un contubernio de derecha que viene ya años operando, ¿verdad? es una mayoría que no es mayoría. Van ustedes a votar en contra del pueblo. Y lo que pueden estar seguros que el pueblo no lo va a permitir. Que con todo y que aquí formalmente se diga que hubo debates, que no hubo, que no se pierde la propiedad, se pierde toda la propiedad, se va a establecer una hegemonía norteamericana y vamos a pasar a ser un Estado vasallo a una gran velocidad. Eso es lo que están pretendiendo el PAN y el PRI. Yo conozco a muchos de los que aquí están sentados y no entiendo por qué han olvidado su conciencia sus principios, para llegar a un sometimiento verdaderamente vergonzoso. Vamos a discutir todo y se lo vamos a demostrar. Aquí les voy a presentar, les voy a entregar dos análisis que hacemos de la iniciativa del PAN y de la iniciativa del PRI, párrafo por párrafo, ¿eh? que es tan buena o mejor que la que ustedes nos presentan, porque aquí presentan una síntesis ahí muy ligera, pero aquí yo les demuestro, y ojalá la leyeran de aquí a la, a la discusión, porque aquí está paro por, por, por paro, ¿verdad? no tiene razón, no han demostrado nunca que se requiere una reforma constitucional, no hay un solo argumento válido que pueda ayudarnos a decir si sí, se necesita una reforma constitucional, porque no pueden decir por qué es que Peña Nieto se lo, pro, se lo prometió a, a los Estados Unidos, no lo pueden decir. ¿no? Pero se los vamos a demostrar que así es. ¿no? no hay ninguna razón para reformar la Constitución. Todos los alegatos que si exportamos, importamos y estamos perdiendo son actitudes políticas que han venido destruyendo, haciendo de daño a Pemex, que es una de las primeras petroleras del mundo y es capaz, desde luego, de hacer todo lo que se requiere, porque es una de las grandes petroleras del mundo. Tenemos un modelo que ya quisieran otros países, tenemos la capacidad para hacerlo. Y la Comisión Federal de Electricidad, que se la llevan de pasadita, ¿verdad? también les vamos a demostrar cómo es un acuerdo, es un vil acuerdo de traición a la patria con Estados Unidos. Se los vamos a enseñar también los documentos del Senado y de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos. La Comisión Federal de Electricidad tiende al 98% de los mexicanos 
es una de las mejores empresas del mundo y además entre Pemex y CFE son la segunda renta nacional. La, segunda, la primera y la segunda renta nacional. Eso es lo que quieren destruir. Eso es lo que le van a encargar a los extranjeros. Y eso, repito, señores, piénsenlo. Piénsenlo, pero en su conciencia va a quedar. Eso es traición a la patria. Muchas gracias, señor presidente. Voy a repartir eso. Gracias.